రాబోయిన యేసు క్రీస్తునామంలో కార్యక్రమాన్ని వీక్షిస్తున్న టెడ్డీ టీవీ ప్రేక్షకులకు మా ప్రత్యేకమైన వందనాలు గిడియోన్ మిషన్ చర్చ్ జిఎంసి వారు నిర్వహించు ఆయన హెచ్ఓఎల్సి ఉన్నది హీ మస్ట్ ఇంక్రీజ్ విచ్ మీన్స్ జీజస్ మస్ట్ ఇంక్రీజ్ అనే కార్యక్రమానికి మరొక పర్యాయం మిమ్మల్ని ప్రేమపూర్వకంగా ఆహ్వానిస్తూ ఉన్నాం గత ఎపిసోడ్స్ ద్వారా మీరు ఆత్మీయంగా ఎదుగుతున్నారని మా మటుకు మేము నమ్ముతూ ఉన్నాం ఈ యొక్క కార్యక్రమాలు మీకు ఆశీర్వాదకరంగా ఉన్నాయని మేము నమ్ముతున్నాం ఈ యొక్క సమయంలో దేవుని యొక్క వాక్యం వినడానికి సమయం కనుక మనకు సమయం చాలా తక్కువగా ఉన్నది ఇరవై ఆరు లేదా ఇరవై ఏడు నిమిషాల్లోనే వాక్యం ముగించాల్సిన అవసరం ఉన్నది కనుక ఇంట్రడక్షన్లో వీటిని మేము ఎక్కువగా తీసుకోవడం ద్వారా వాక్య సందేశానికి సమయం తక్కువగా ఉంటుంది కనుక తక్కువ సమయంలోనే వాక్యానికి సమయం మేము ఇస్తాం ఈ యొక్క సమయంలో దేవుని యొక్క వాక్యం వినడానికి సమయం కనుక టీవీ ముందు కానీ లేదంటే యూట్యూబ్ ద్వారా కానీ ఎలా మీరు వీక్షిస్తున్నారో మాకైతే తెలియదు కానీ కార్యక్రమం వీక్షిస్తున్న నీవు ఈ యొక్క కార్యక్రమాన్ని వీక్షించినట్లయితే ఖచ్చితంగా వాక్యంలో నుంచి దేవుడు నీతో మాట్లాడతారు కనుక శ్రద్ధతో ఆసక్తితో దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని విందాం ఇది దేవుని యొక్క వాక్యం వినడానికి సమయం కనుక వాక్యాన్ని అందించడానికి మీకు సుపరిచితులు ప్రతిరోజు రాత్రి తొమ్మిది గంటలకు మీ ముందుకి వాక్యం అందించడానికి వస్తున్నటువంటి పసి వి సంతోష్ అబ్రహాం గారు సిద్ధంగా ఉన్నారు కనుక దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని అందిస్తారు సమయాన్ని సేవకులకి ఇస్తున్నాను ప్రార్థన చేసుకుందాం మహాపరిశుద్ధుడు అయిన మా గొప్ప దేవ మీ ఒక శ్రేష్టమైన ఘనమైన నామానికి స్థుతులు స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నాం ఎస్ఐయ మాకిచ్చిన ఈ మంచి దినాన్ని బట్టి దేవా నీకు వందనాలు చెల్లిస్తున్నాం మా జీవితంలో చేస్తున్న ప్రతి మేలును బట్టి నీకు వేలాది వందనాలు చెల్లిస్తున్నాం ఇప్పుడు దేవా మీ యొక్క దాసుని నిలబెట్టి మాతో మాట్లాడబోతున్నందుకు నీకు వందనాలు చెల్లిస్తున్నాం మీ యొక్క ఆత్మతో అభిషేకించండి దేవా మాకు కావాల్సిన మంచి వర్తమానాన్ని దయచేయమని ప్రార్థన చేస్తున్నాం ఎస్ఐయ టీవీ ముందు ఎంతమంది అయితే కూర్చొని దేవ మీ వాక్యం వింటున్నారో వారందరిని దీవించండి దేవా వాక్యాన్ని చక్కగా గ్రహించి దాని ప్రకారం మా జీవితాన్ని సరిచేయడానికి కావాల్సిన కృపను మాకు దయచేయమని వాక్యం చెప్పబోతున్న మీ దాసునే దేవ మీ యొక్క ఆత్మతో దేవ మీరు బలపరిచి దేవ చక్కగా వాక్యాన్ని వివరించడానికి కావాల్సిన కృపను దయచేయమని మమ్మల్ని అందరినీ మీ చేతికి సమర్పిస్తూ సమస్త ఘనత మహిమ ప్రభావాలు మీరు మాత్రమే పొందమని ఏసుక్రీస్తు నామూలు అడుగుతున్నాము తండ్రి ఆమె స్తోత్రం ప్రభు ఏసుక్రీస్తు నామూలు మీ అందరికీ ప్రత్యేకమైన వందనాలు తెలియజేస్తున్నాను మన ధ్యానం నిమిత్తమై లూకా సువార్త పదిహేనో అధ్యాయము పదకొండవ వచ్చిన చాలండి యేసు ఇంకా ఇలా చెబుతూ పోయాడు ఒకనికి ఇద్దరు కుమారులు ఉన్నారు రెండు ఉపమానాలు చెప్పాడు తర్వాత మూడో ఉపమానంలోకి వచ్చాడు ఆయన ఆయన ఇంకా చెబుతూ పోయాడు ఆయన ఇంకా ఇలాగూ చెప్పాడు లేదా ఆయన చెప్పినవి ప్రజలకు రీచ్ అయ్యాయా లేదా అనే దాన్ని గురించి మరలా ఇంకొక సేమ్ ట్రూతే ఒకే సత్యం ఒకే మారు మనసు సంతోషం పోగొట్టుకున్న దాన్ని తిరిగి సంపాదించుకోవడం అనేటువంటి కాన్సెప్ట్స్ని ఆధారంగా చేసుకొని వాటి చుట్టూ మూడు కథలు అల్లి మూడు ఉపమానాలు ఇవి ఎక్కడో పాత నిబంధనలో విషయాలు తీసుకొచ్చి చెప్పడంలేదు ఆయన ఆయన ఎక్కడ విన్నావో ఏంటో మరి తెలియదు ఉపమానాల యొక్క సోర్సెస్ ఏంటో మనకు తెలియదు కానీ ఒకవేళ తానే స్టోరీ టెల్లర్గా అనగా గత ఎపిసోడ్లో చెప్పుకున్నట్టుగా నా తాను ప్రవక్త ఏ విధంగా స్టోరీ టెల్లర్గా మారాడో అలాగా యేసు స్టోరీ ఆయన ఉపమానం లేకుండా ఏది చెప్పలేదు లేదా బోధించలేదు ఆయన ఉపదేశానికి మెయిన్గా ఉపమానాన్ని వాడాడు అనగా ఉపదేశానికి ఉపమానాన్ని వాడితే ప్రజలు దాన్ని అవగాహన చేసుకోగలరు అనేది ఆయనకు ఉద్దేశం అంత సులభంగా ఉన్నప్పటికీ కూడా శిష్యులు కొద్దిగా అర్థం చేసుకోవడానికి కష్టపడ్డారు సామాన్య ప్రజల పరిస్థితి ఎలా ఉంటుందో అర్థం చేసుకోండి అందుకనే విత్తువాణి ఉపమానం చెప్పినప్పుడే వాళ్ళకి అది అర్థం కాలేదు వాళ్ళు రహస్యంగా ఉన్నప్పుడు ఏకాంతంగా ఉన్నప్పుడు ప్రభు ఈరోజు ఉదయము విత్తువాణి ఉపమానం చెప్పావు కదా దాని అర్థం ఏంటి అని అడిగారు అప్పుడు యేసు ప్రభు అడిగిన ప్రశ్న ఈ ఉపమానమే అర్థం కాకపోతే మిగతా ఉపమానాలు మీకేం అర్థమవుతాయి అనగా ఈ ఉపమానము అనేది ఈ ఉపమాన వ్యాఖ్యానము అనేది మిగతా ఉపమానాలు వ్యాఖ్యానించడానికి ఆధారంగా ఉంటుంది లేకపోతే ఇంకా చెప్పాలంటే ప్యారబుల్స్ అన్నిటికన్నా కింగ్ ఆఫ్ ది ప్యారబుల్స్ అను లేకపోతే కీ ఆఫ్ ది ప్యారబుల్స్ ఉపమానాలకు తాళపు చెవి ఇందులో ఉంది అన్నట్టుగా ఆయన వ్యాఖ్యానం చెప్పాడు సరే వాటన్నిట్లో కూడా వెళ్ళలేదు మనం మనం ఆలోచిస్తున్న మాట ఇప్పుడు ఈ స్టోరీని నేను గత ఎపిసోడ్లో దీని గురించి చెప్పినప్పుడు ఏ టేల్ ఆఫ్ టూ సన్స్ ఇద్దరు కుమారుల కథ లేకపోతే ఇద్దరు కుమారుల యొక్క గాథ స్టోరీ అని మనం గతంలో చెప్పుకున్నాం కానీ ఈ స్టోరీని మరొక కొత్త కోణంలో మనం ఆలోచించడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నాం ఇది తండ్రి దిశగా తండ్రి కథ తప్పించిన తండ్రి కథ అనగా ప్రేమించినటువంటి తప్పించినటువంటి పెద్ద కుమారుడు చిన్న కుమారుడి పట్ల బాధ్యత కలిగినటువంటి వాళ్ళని లోపలికి తీసుకొని రావాలని 
వాళ్ళని కలపాలని ఆయన చేస్తున్నటువంటి ప్రేమపూరితమైనటువంటి ప్రయత్నంతో కూడుకున్నటువంటి పరలోకపు ఉపమానం ఇది మన దేంట్లో వచ్చి కొన్ని విషయాలు ఆలోచించడానికి ప్రయత్నం చేస్తాం ఈ దినాల్లో ఇప్పటి వరకు సుమారు ఒక పద్దెనిమిది సందేశాలు లూకా స్వార్థ పదిహేనులో నుంచే మనం బోధించుకోవడం జరిగింది ఇంకా ప్రభుత్వం అయితే ఒక మూడు ఉపమానాలు కూడా మూడు సందేశాలు కూడా ఇందులోంచి ఇస్తాను అనగా లూకా పదిహేనులోంచే ఇంచుమించి ఇరవై ఒక్క సందేశాలు మనం ఇందులోంచి చెప్పడం జరుగుతుంది మనం ఈ ఉపమానంలోకి వచ్చేసరికి లేకపోతే మనం చదువుకున్నటువంటి వాక్య భాగంలోకి వస్తే తప్పించిన తండ్రి యొక్క కథ ఈ కథ చదివినప్పుడు వాక్యం యొక్క ప్రత్యేకత ఏంటంటే వాక్యం చదువుతున్నప్పుడు పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు ఎక్కడో ఉన్నటువంటి వాక్యాన్ని మనకు గుర్తు చేస్తాడు అనగా వాక్యం అంతా కనెక్టివ్గా ఉంది వాక్యం అంతా లింక్డ్గా ఉంది ఇంటర్లింక్డ్గా ఉంది ఒకదానికి ఒకటి సంబంధం కలిగి ఉంది మనుషులంగా మనం మాట్లాడేటువంటి మాటలు కొన్నిసార్లు ఒక మాటకి మరొక మాటకి పొంతన లేకుండా ఉంటుంది కానీ దేవుని మాట అలా కాదు దేవుని మాటలు ఒకే ఆత్మలో నుంచి వచ్చాయి ఒకే స్థలంలో నుంచి వచ్చాయి కనుక ఇవన్నీ పొంతన కలిగిన మాటలు వీటికి కనెక్టివ్గా ఎక్కడ ఉన్నాయి ఇక్కడ కొంచెము అక్కడ కొంచెం లేదా ఆజ్ఞ వెంబడి ఆజ్ఞ సూత్రము వెంబడి సూత్రం అన్నట్టుగా ఒక్క సత్యాలన్నీ ఒక్క అధ్యాయంలోనే లేకపోతే ఒక్క సువార్తలోనే ఒక పత్రికలోనే కనిపించవు చల్లా చదరైపోయినట్టుగా అక్కడ కొద్దిగా ఇక్కడ కొద్దిగా మనకు కావలసిన సత్యాన్ని వాక్యంలోంచి ఏరుకోవలసిన అవసరం ఉంది ఏ విధంగా పరదేశీరాలైనటువంటి మోయాబీరాలైనటువంటి రూతు బోయస్ యొక్క పొలములో పరిగ ఏరుకుందో అలాగా వాక్యపు పొలములో మనం సత్యాలు అనేటువంటి పరిగను ఏరుకునేటువంటి రూతుల్లాగా మనం ఉండగలిగినట్టయితే మనము దీవించబడతాం ఆమె పరిగలు ఏరి ఏరి చివరికి ఆ పొలమునకు ప్రభు అయినటువంటి పొలమునకు యజమానుడైనటువంటి బోయజును వివాహం చేసుకున్నట్టుగా మనం చూస్తున్నాం మనం కూడా ఈ వాక్యపు పొలములో ఉన్నటువంటి సత్యపు పరిగలను మనం ఏరుకుంటూ ఏరుకుంటూ ఉన్నట్లయితే ఈ వాక్యములో ఉన్నటువంటి వాక్యము నరావతారిగా ఈ లోకానికి వచ్చాడు కనుక పరమ బోయజును యొక్క వివాహములోకి మనం ప్రవేశించేటువంటి అవకాశం ఉంది దాని గురించి ప్రకటన గంధం పంతొమ్మిదో అధ్యాయంలో రాయబడింది సరే వాటిలో కూడా వెళ్ళలేదు మన సమయం లేదు కనుక ఈ వాక్య భాగం చదువుతున్నప్పుడు ఆది కాండములోని అబ్రహాము స్టోరీ నాకు గుర్తొచ్చింది అబ్రహాము స్టోరీకి దీనికి ఉన్నటువంటి కొన్ని కనెక్షన్స్ మీకు గుర్తు చేస్తాను మూడు విషయాలు ఇందులో వచ్చి మీకు జ్ఞాపకం చేస్తాను తప్పించినటువంటి లేకపోతే ప్రేమించినటువంటి ప్రేమ కలిగిన తండ్రి యొక్క కథ మొట్టమొదటి విషయాన్ని మనం గమనించినట్లయితే పన్నెండవ వచనం లూకా సువార్త పదిహేను వచ్చాయము పన్నెండవ వచనం చాలండి మొట్టమొదటి మాట చిన్న కుమారుడు అడిగాడు నో అనకుండా వెంటనే ఇచ్చేసాడు మన పరలోకపు తండ్రి కూడా కొన్నిసార్లు నో అనడు ఎస్ అంటాడు ఎస్ అని ఇచ్చేస్తాడు ఎస్ అంట్ ఎస్ అన్న ప్రభు ఎప్పుడు ఎస్ అంటాడని కాదు దాని అర్థం కొన్నిసార్లు నో అంటాడు ఈ ఎస్ లేదా నో అనే కాకుండా కొన్నిసార్లు ఆయన వెయిట్ అనేటువంటి అవకాశం కూడా ఉంది వెయిట్ అనేది ఒక రోజు కావచ్చు ఒక నెల కావచ్చు ఒక వారం కావచ్చు ఒక సంవత్సరం కూడా కావచ్చు అబ్రహాము జీవితంలో వెయిట్ అనేటువంటి మాట అతన్ని ఇరవై ఐదు సంవత్సరాలు వెయిట్ చేసేటట్టు చేసింది తద్వారా ఆశీర్వాదం పొందుకున్నాడు మనం ఆలోచిస్తున్న మాట ఏంటంటే అతడు తన కుమారుడు ఆస్తిలో వాట అడగగానే తాను బతికుండగానే వీలునామా రాయకుండానే వాటాను ఇవ్వడానికి సిద్ధపడ్డాడు అనగా ఇంకా మీకు చెప్పాలంటే అతడు బలిపీఠము ఎక్కించినటువంటి అబ్రహాము లాంటి వాడు తన సొంత కుమారుణ్ణి బలిపీఠం మీద ఎక్కించాడు ఈ రోజుల్లో బిడ్డలకు అధిక స్వాతంత్ర్యాన్ని అనుగ్రహించి ఎక్కువ గారాభం చేసి వాళ్ళని మనం చెడగొట్టే అవకాశాలు ఉన్నాయి వాళ్ళకి ప్రేమ పంచాలి వారికి శిక్ష కూడా ఇవ్వాలి ప్రేమ శిక్ష ఇస్తుంటే అది శిక్షణ అంటారు ఈ ప్రేమ కేవలం ప్రేమ ఇస్తున్నాం అనుకోండి వాడు చెడిపోయే అవకాశం ఉంది ప్రే కేవలం కేవలం శిక్ష శిక్ష శిక్షిస్తూ ఉన్నాం ఇలా శిక్షిస్తూ ఉంటే అతను తిరుగుబాటుదారుడిగా మారే అవకాశం ఉంది ప్రేమను శిక్షను సమపాళ్ళుగా పంచినప్పుడు ఆ శిక్షణలో ఆ కుమారుడు తండ్రి సారూప్యంలోకి వస్తాడు అందుకని దేవుని వాక్యంలో రాయబడింది తాను ప్రేమించు కుమారుణ్ణి తండ్రి గద్దిస్తాడంట ఒకవేళ మీరు తండ్రి యొక్క గద్దింపుకు లోను కాకపోతే మీరు దుర్బీజులే మీరు కుమారులు కాదు అని రాయబడింది 
ఈ లోకంలో ప్రతి తండ్రి కూడా తన కుమారుని సరిచేయాలి అనేటువంటి ఉద్దేశంతో అందుకనే హెబ్రి పత్రిక పన్నెండో వచ్చాను రాబడింది తన పరిశుద్ధతలో మీరు పాలు పొందవాలని టు బి ఏ పార్ట్నర్స్ ఇన్ హిస్ హోలీనెస్ ఆయన పరిశుద్ధతలో పాలు వారు కావాలని ఆయన ఏం చేస్తున్నాడంటే శిక్షిస్తున్నాడు ఆయన శిక్ష యొక్క ఉద్దేశం ఏంటంటే ఆయన యొక్క స్వరూపంలోకి ఆయన యొక్క సుగుణమైనటువంటి పరిశుద్ధతలోకి ప్రతి కుమారుడు రావాలి అది ఆయన యొక్క ఉద్దేశం ఆ బెస్ట్ క్వాలిటీలోకి ప్రవేశించడం కోసం ఆయన శిక్షిస్తున్నాడు మనం చనిపోవాలని కాదు కానీ మనము మరణించాలని కాదు కానీ మనం సరైన విధంలో నడవాలి అనే ఉద్దేశంతో ఆయన అలా మనల్ని శిక్షిస్తున్నాడు మనం అలా శిక్షించబడకపోతే దుర్బీజులమే అంటే దాని అర్థం మూల భాషలో దాని యొక్క అర్థం ఏంటంటే ద్వేషియా సంతానము అని అర్థం బాస్టర్డ్స్ అని అర్థం అది మూల భాషల్లో కూడా కొన్ని ఇంగ్లీష్ తర్జుమాల్లో కూడా ఉపయోగించబడింది అనగా చెడ్డవారము దుర్మార్గులము దేవుని కుమారుడు దుర్మార్గుడు కాదు దేవుని బిడ్డలు దుర్మార్గులు కాదు వాళ్ళు సద్బీజులే కానీ దుర్బీజులు కాదు సరే ఏదో మరప్పటికి మనం ఆలోచిస్తున్న మాట బలిపీఠం ఎక్కించినటువంటి తండ్రిని మనం చూస్తున్నాం చాలాసార్లు మన బిడ్డలను ప్రేమించి మనం బలిపీఠం ఎక్కిస్తున్నాం వాళ్ళు అధికంగా ప్రేమించి నీ బిడ్డలు దేవుడు నీకు అనుగ్రహించిన వారు నువ్వు తెచ్చుకున్న వాళ్ళు కాదు దేవుడు నీకు అనుగ్రహించిన వాళ్ళు కాబట్టి అనుగ్రహించిన వాని కన్నా అనుగ్రహింపబడిన దాన్ని అధికంగా ప్రేమిస్తే వాళ్ళని మనం బలిపీఠం ఎక్కించే అవకాశం ఉంది అనగా మనం ఇతరుల కన్నా లేకపోతే దేవుణ్ణి తప్ప దేన్ని అధికంగా ప్రేమించడానికి వీల్లేదు నీ పూర్ణ బలముతోనూ నీ పూర్ణ ఆత్మతోనూ నీ పూర్ణ మనసుతోనూ నీ పూర్ణ హృదయముతోనూ ఆయన్ను ప్రేమించాలి సేవించాలి అందుకనే ఒక భక్తుడు లేకపోతే భక్తురాలు ఇలా పాడారు నిన్నుగాక మరి దేనిని నే ప్రేమించనివ్వకు అని నిన్ను తప్ప నేను దేన్ని ప్రేమించకూడదు ప్రభువును తప్ప మనం దేన్ని ప్రేమించకూడదు ప్రభువును తప్ప కుటుంబ సభ్యుల్లో బంధుమిత్రులు లేవని ప్రేమించేటువంటి అవకాశం ప్రేమించొద్దని కాదు నా మాట లేక ఉద్దేశం ప్రేమించాలి కానీ ద ప్రియారిటీ ఈజ్ లవింగ్ గాడ్ దేవుణ్ణి ప్రేమించడం అనేది ప్రాముఖ్యత కాబట్టి ఈ తండ్రి బలిపీఠం ఎక్కించినటువంటి తండ్రి ఆది కాండం ఇరవై రెండో వచ్చాయము తొమ్మిదో వచ్చినంలో మనం గమనిస్తే అతన్ని కాళ్ళు చేతులు కట్టేసి ఒక బలి పశువుని ఏ విధంగా కట్టేసి బలిపీఠం మీద ఎక్కించారో అలా ఎక్కించారు బలిపీఠం మీద ఎక్కించిన తండ్రి ఈ తండ్రి కూడా తన కుమారుణ్ణి ఆస్తిలో వాట అడగంగానే వెంటనే నానా ఎందుకు నానా ఇప్పుడు కాదు లే నిదానంగా చూద్దాంలే నాకు కొద్ది అనారోగ్యం వచ్చినప్పుడు లేదా మరణానికి సమీపమైనప్పుడు చేస్తానులే అనకుండా అతను అడిగిన దాన్ని తీర్చి అతని అవసరత తీర్చి అతన్ని బలిపీఠం ఎక్కించినటువంటి అనుభవంలో ఉన్నాడు బలిపీఠం ఎక్కించినటువంటి తండ్రిలాగా నువ్వు ఉండకూడదు నీ బిడ్డను నువ్వు బలిపీఠం ఎక్కించకూడదు బలిపీఠం ఎక్కిస్తే నెక్స్ట్ జరిగే పని దాన్ని బలిగా మార్చడం దాన్ని మొక్కలు చేయడం దహన బలిగా మార్చడం మొక్కలు చేసి కాల్చడం నీ చేతులానా నువ్వు చేయాల్సిన పని అది కానీ అబ్రహాముకు ఆ పరిస్థితి వచ్చినప్పటికీ కూడా దైవస్వరం విని దేవుడు మాట్లాడాడు కనుక ఇసాకుకు బదులుగా వేరొక జంతువును బలర్పించినట్టుగా మన లేఖనాలు చూస్తున్నాం మొట్టమొదటి మాట బలిపీఠం ఎక్కించినటువంటి తండ్రి రెండో విషయాన్ని నేను మీకు జ్ఞాపకం చేస్తాను ఆది కాండంలో ఇరవై రెండో వచ్చాయిలో ఆ స్టోరీ మనం కొద్దిగా చదివినప్పుడు పంతొమ్మిదో వచ్చినానికి వస్తే వారు మరలా తిరిగి వెళ్ళిపోయారు ఎక్కడికి వెళ్ళారు వాళ్ళు తిరిగి వెళ్ళిపోతారు అబ్రహాం చెప్పిన మాట కూడా ఒకటి గుర్తు చేసుకోవాలి మీరు ఇక్కడే ఉండండి పని వారులారా నేను నా కుమారుడు పైకి వెళ్ళి ఆరాధన చేసి వస్తాను అని కాదు వస్తాము అన్నాడు అంటే నేను వస్తాను మరియు నా కుమారుడు వస్తాడు ఎలాగా పైనికి పోయి అర్పించాల్సింది తన సొంత కుమారుడే బలర్పించాలి కానీ ఆయన చెప్తున్న మాట నేను నా కుమారుడు తిరిగి వస్తాం అబ్రహాము యొక్క విశ్వాసం విశ్వాసం యొక్క ప్రకటన దీన్ని ఫెయిత్ లాంగ్వేజ్ అన్నారు విశ్వాసపు భాష చాలామంది స్త్రీలు లేదా చాలామంది పురుషులు నోరు ధరిస్తే అవిశ్వాసంతో మాట్లాడతారు అలా దయచేసి అవిశ్వాసంతో మాట్లాడదు విశ్వాసము కలవాడినై ఉన్నాను విశ్వాసము కలిగిన ఆత్మతో నేను మాట్లాడాను అని అపోస్తల పౌలు అన్నాడు విశ్వాసపు మాటలు మాట్లాడింది వ్యర్థమైన మాటలు దయచేసి మాట్లాడద్దు ఒక స్త్రీ తన కుమారుడు చనిపోయినప్పుడు కూడా ఆమె చెప్పిన మాట ఏమా క్షేమంగా ఉన్నారండి ఏం క్షేమం ఉండవా ఆ కొడుకు చచ్చిపోయి నేను అలాడుతుంటే అని అనలేదు మనమైతే అలా మాట్లాడతాం ఆ స్త్రీ చెప్పింది ప్రభక్తతో చెప్పింది క్షేమంగానే ఉన్నాం చనిపోయిన బిడ్డ నీ మంచం మీద నువ్వు పడుకున్న మంచం మీద పడుకోబెట్టి నీ గదిలో పడుకోబెట్టి వచ్చాను నేను క్షేమంగా ఉన్నాం చూడండి విశ్వాసపు భాష మనం మాట్లాడడం నేర్చుకోవాలి అవిశ్వాసపు భాష కాదు మనం మాట్లాడాల్సింది 
నీకు భౌతికంగా ఎన్నో భాషలు వచ్చి ఉండొచ్చు కొన్ని భాషలు వచ్చి ఉండొచ్చు ఇంగ్లీష్ వచ్చి ఉండొచ్చు తెలుగు వచ్చి ఉండొచ్చు తమిళ్ కన్నడ ఇంకా వేరే భాషలు వచ్చి ఉండొచ్చు కానీ నువ్వు విశ్వాసపు భాషను మాట్లాడాల్సిన అవసరం ఉంది స్పీక్ విత్ ఫెయిత్ ఫెయిత్ లాంగ్వేజ్ నేర్చుకో విశ్వాసపు భాషను నేర్చుకో రెండో విషయాన్ని మనం ఆలోచిస్తున్నాం వాళ్ళు తిరిగి బయర్షబాకు తీసుకువెళ్ళిన తండ్రి అది కారణం ఇరవై రెండో అధ్యాయం పంతొమ్మిదో వచ్చినంలో అనగా ఇదే అధ్యాయంలో ఇరవై వచ్చిన లూకాస్ వార్త పదిహేనో అధ్యాయం ఇరవై వచ్చినంలో పోతున్నప్పుడు తండ్రి ఆపలేదు వద్దు ప్లీజ్ దయచేసి వెళ్ళొద్దు అని బతిమలాడలేదు కానీ తిరిగి వస్తున్నప్పుడు ఆయన ఎదురుగా వెళ్ళి స్వీకరించినట్టుగా మనం చూస్తున్నాం పోయేవాణ్ణి ఏ తండ్రి ఆపడు కానీ వచ్చేవాణ్ణి ఎదురు వెళ్ళి పరిగెత్తుకుంటూ వెళ్ళి స్వీకరించు వచ్చాడు చూడండి సంఘాల్లో కూడా దేవజనులు పోయేవాళ్ళని మీరు లేకపోతే ఎలాగండి మా సంఘం పరిస్థితి ఎలాగా మీరే కదా మాకు ఆర్థికంగా సాయం చేసిందని చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు వెళ్ళేవాళ్ళని వెళ్ళనివ్వండి కానీ వచ్చే వాళ్ళని అవసరమైతే ఎదురు వెళ్ళి వాళ్ళని స్వీకరించండి అతను వస్తున్నాడు అనుకోండి సత్యం తెలుసుకొని మీ స్థానిక సంఘానికి వస్తున్నాడు అనుకోండి దేవుని స్తోత్రం సంతోషించి ప్రభువును స్థుతించి అతన్ని స్వీకరించండి తప్పేం లేదు వెళ్ళిపోతున్నప్పుడు అతన్ని విషయంలో ఎటువంటి స్పందన లేకుండా ఉన్నటువంటి తండ్రి అతడు వెళ్ళిపోయాడు అనే సంగతి అప్పటికప్పుడు కాకుండా కొంతకాలం తర్వాత కొన్ని రోజుల తర్వాత గుర్తించిన తండ్రి అతడు వచ్చిన కొన్ని రోజులు కాదు గుర్తించింది అతడు వస్తూ ఉండగానే గుర్తించాడు అతడు దూరము ఉండగానే గుర్తించాడు దూర దేశం వెళ్ళిపోయినప్పుడు కాదు దూర దేశాన్ని వదిలిపెట్టి తండ్రి దగ్గరికి వస్తున్నప్పుడు ఆయన స్వీకరించినట్టుగా చూస్తున్నాం స్వీకరించడానికి గుర్తుగా ముద్దు పెట్టాడు మెడ మీద ముద్దు పెట్టాడు ద కిస్ ఆఫ్ యాక్సెప్టెన్స్ అంగీకారపు ముద్దది రా లోపలికి రా వెల్కమ్ ఇప్పుడు నువ్వు బయట ఉండాల్సిన అవసరం లేదు నువ్వు కూలోడివి కాదు నువ్వు పనోడివి కాదు లోపలికి రా ఎహో వాళ్ళని ఆశీర్వదించబడిన వాడ లోనికి రమ్ము బయట నిలబడిన ఎలా అన్నట్టుగా రావయా నువ్వు పశ్చాత్తాపడ్డావు దేవుని లో కార్యం జరిగించాడన్నట్టుగా అతను లోపలికి తీసుకుని వెళ్ళాడు ఏ విధంగా తప్పిపోయిన కుమారుడిని తండ్రి లోపలికి తీసుకుని వెళ్ళాడో బలిపీఠము ఎక్కించిన కుమారుణ్ణి అబ్రహాము బహిర్షబాకు తీసుకుని వెళ్ళాడు అది కాండము ఇరవై రెండో వచ్చాయిలో పంతొమ్మిదో వచ్చిన వాడు మనం గమనిస్తే అతన్ని బహిర్షబాకు తీసుకుని వెళ్ళాడు ఎందుకంటే వాళ్ళు బహిర్షబా నుంచి మోరియా పర్వతానికి వచ్చారు మరలా తిరిగి అక్కడి నుంచి బహిర్షబాకి వెళ్ళిపోయారు బహిర్షబా నుంచి వాళ్ళు మోరియాకి వెళ్తారని వాళ్ళకి తెలియదు నేను చూపించబో దేశము ఆ చూపించబో దేశములు ఒకగాని ఒక పర్వతం అని చెప్పాడు కానీ క్లారిటీగా చెప్పలేదు చాలామంది అనుకుంటారు దేవుడు అన్ని క్లారిటీగా చెప్తే నేను నడుస్తానని అలాగైతే నువ్వు ఎప్పటికీ నడవలేవు నువ్వు ఒక్క కడుగు బయలుపరచబడిన కొద్దిపాటి దేవు చిత్తానికే నువ్వు స్పందన చూపించకపోతే ఇంకా ఎక్కువగా దేవుని చిత్తం బయలుపరచబడుతుందని ఆశించొద్దు లభించినటువంటి లేఖనాలను బట్టి పిలిపిల రాసిన పత్రిక మూడో అధ్యాయంలో రాయబడింది మనం లభించిన దాన్ని బట్టి క్రమముగా నడుచుకుందుము అనగా వాక్యం లభించింది ఆది కాండం నుంచి ప్రకటన గ్రంథం దాకా అరవై ఆరు పుస్తకాల గ్రంథం మనకు లభించింది ఈ లభించిన దాన్ని బట్టి మనం జాగ్రత్తగా నడుచుకోవడానికి ప్రయత్నం చేయాలి ఒకళ్ళు ఇంకా ఏదైనా లభించబడలేదు దొరకలేదు అందలేదు బయలుపరచబడలేదు అనుకుంటే అది దేవుడు తన సమయంలో బయలుపరుస్తాడు అంతవరకే అంతవరకే కానీ దేవుని చిత్తం దేవుని చిత్తం అని చెప్పేసి అజ్ఞానిగా ఏదో నువ్వు జపిస్తూ లేకపోతే ఆ పేరు ఊతిని ఉచ్చరిస్తూ తిరగాల్సిన అవసరం లేదు ఒకటి బలిపేటను ఎక్కించిన తండ్రిగా మనం అబ్రహాముని లేకపోతే చూసాం రెండోది బేర్షబాకు తీసుకొని వెళ్ళిన తండ్రిగా మనం చూస్తున్నాం మూడో విషయాన్ని కూడా నేను మీకు గుర్తు చేస్తాను ఈ ఆది కాండం ఇరవై రెండు లేకపోతే ఆది కాండం అబ్రహాము స్టోరీకి ఈ లూకా సుభార్త పదిహేనో అధ్యాయంలో స్టోరీకి సంబంధం ఉంది కనుక దానికి దీనికి కనెక్టివ్గా మనం మాట్లాడుకుంటున్నాం మూడో విషయాన్ని కూడా నేను మీకు జ్ఞాపకం చేస్తాను ఇదే లూకా సుభార్త పదిహేనో అధ్యాయము ఇరవై ఏడో వచ్చినలో మనం గమనిస్తే చిన్న కుమార్ నీ తమ్ముడు వచ్చి ఉన్నాడు నీ తండ్రి కొవ్విన దూడను వధించను చాలండి మనం ఇక్కడ ఆలోచిస్తున్న మాట మూడవది బంధాలను ఏర్పాటు చేస్తున్నటువంటి బంధాలను పెంచడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నటువంటి బంధాన్ని తీసుకువచ్చినటువంటి తండ్రిని మనం చూస్తున్నాం నీ తమ్ముడు వచ్చాడండి అని చెప్తున్నాడు వీడేమో నిందేస్తున్నాడు నీ కుమారుడు అంటున్నాడు తండ్రి చెప్తున్నాడు నీ తమ్ముడు యువర్ బ్రదర్ ఇప్పుడు నేను ముసలోన్ అయిపోయి నేను సరిపోయే అవకాశం ఉంది ఏమన్నా బంధాలు మీరు 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 కుర్రోళ్ళు మీరు ఎక్కువ కాలం బతకాలి మాదేముంది ముసలోనం అయిపోయాం మీరు సంతోషంగా ఉండాలి అక్కడెక్కడికి వెళ్తే బంధాలు సరిగా లేనటువంటి అన్నదమ్ములు అక్క చెల్లుళ్ళు ఒక ఇంటికి వెళ్తే ఒక ప్రాంతంలో తల్లి నా చేతులు పట్టుకొని చెప్పింది అయ్యా 
ఆ అన్న చెల్లెలు ఇద్దరిని దయచేసి కలుపయ్యా వాళ్ళిద్దరూ కలిసి ఉండాలి అదే నా ఆశ అని చెప్పేసి ఆమె ఏడ్చింది ఎందుకు చెప్తానంటే ఈ రోజుల్లో ఒకే కుటుంబం సభ్యులుగా ఉంటున్నప్పటికీ తోబుట్టువులుగా ఉన్నప్పటికీ బంధాలు కలుపుకోలేని స్థితిగా బంధాలని బంధకాలుగా మార్చుకున్న స్థితిలో మనం ఉన్నాం బంధాలు బంధకాలు కాదు బంధాలు ఆశీర్వాదాలు కానీ దాన్ని కష్ట నష్టాలు తెచ్చుకొని సూటిపాటి మాటలు మాట్లాడేసి పిచ్చి మాటలు వెరిపాటలు మాట్లాడి ఆవేశాన్ని ప్రదర్శించి వాటిని బంధకాలుగా బాండేజెస్గా మార్చుకున్నాం బాండ్స్ని బాండేజెస్గా మార్చుకోవద్దు బాండ్స్ మంచిదే కానీ వాటి అవి బాండేజెస్గా మారితే అవే సమస్య బంధకాలుగా మారితే అనే సమస్య ఇక్కడ మనం గమనించాల్సిన విషయం తప్పిపోయిన కుమారుణ్ణి అనగా చిన్న కుమారుణ్ణి పెద్ద కుమారుణ్ణి కలపాలని లోపల ఉన్నటువంటి చిన్న కుమారుణ్ణి వెలుపల ఉన్న పెద్ద కుమారుణ్ణి కలపాలని ప్రయత్నం చేస్తున్నటువంటి తండ్రి ఇంతకుముందు లోపల ఉన్నటువంటి పెద్ద కుమారుణ్ణి దూరంగా ఉన్నటువంటి చిన్న కుమారుణ్ణి కలపాలని ప్రయత్నం చేస్తున్న తండ్రి ఓ తండ్రికి ఇద్దరు బిడ్డలున్నా ఇద్దరు కుమారులు ఉన్నా ఇద్దరు కుమార్తెలు ఉన్నా వాళ్ళిద్దరు ఎప్పుడు కొట్టుకొని తట్టుకొని తిట్టుకొని కలహించుకోవాలని ఏ తండ్రి తల్లి ఆశించరు వాళ్ళిద్దరు కలిసి ఉండాలండి బా మా నా కుమారులు ఇద్దరు చక్కటి ఐక్యతలో ఉంటారు నా కుమార్తెలు ఇద్దరు చక్కటి ఐక్యతలో ఉంటారు అని తెలుసుకొని వాళ్ళు ఎంతగానో సంతోషిస్తారు వాళ్ళ శేష జీవితాన్ని వాళ్ళు సంతోషంగా గడుపుతారు వాళ్ళు సంతో మరణించేటప్పుడు కూడా సంతోషంగా మరణిస్తారు దుఃఖంతో వేదనతో మరణించే అవకాశం లేదు మీరు కదా మీరు సంతోషంగా ఉండండి అని తల్లిదండ్రులు చెప్తున్న సందర్భాలు మనం అనేకం చూస్తున్నాం ఈ తండ్రి కూడా ఇవన్నీ ఇంత వేదాంతం లేదా ఇన్ని విషయాలు చెప్పలేదు కానీ అతని మనసులో ఉన్న ఒక ఆలోచన ఈ ఇద్దరిని కలపాలి అది ఇద్దరిని కలపాలి అది ఆయన మనసులో ఉన్నటువంటి ఆలోచన అలాగైతే అబ్రహాము మనసులో కూడా బంధాలను పెంచాలని ప్రయత్నం చేసినటువంటి తండ్రిగా మనం ఆయన్ను చూడవచ్చు ఇసాకు తన సొంత కుమారుడు అంతేకాకుండా ఇష్మాయేలు కూడా తన కుమారుడు అంతేకాకుండా కెతూరా ద్వారా వచ్చిన ఐదారు మంది ఆయన కూడా ఆయన బిడ్డలే ఎంతమంది బిడ్డలు కెతురా ద్వారా వచ్చిన వాళ్ళు హాగరు ద్వారా వచ్చిన వాళ్ళు స్వతంత్రురాలైనటువంటి శారా ద్వారా వచ్చిన వాళ్ళు అనగా మూడు విధాలైన సంతానం అబ్రహాము కలిగింది ఈ సంతానాన్ని కలపాలి ఈ సంతానం చెల్లా చెదురుగా లేకపోతే చెల్లా చెదురైపోయి స్కాటర్ అయిపోయి ఉన్నారు తన మరణ సమయానికి ఇష్మాయిలను పిలిపించాడు కుమారులను పిలిపించాడు ఉపపత్నుల యొక్క ఉపపత్ని యొక్క కుమారులను పిలిచి వారికి బహుమానాలు ఇచ్చాడు అనే మాటను కూడా మనం చూస్తున్నాం ఇసాక్ ఇచ్చిన పోర్షన్ వేరు ఇసాకు సొంత కుమారుడు వారసుడు ఆ వారసుడికి ఇచ్చింది వేరు దాసి యొక్క కుమారునికి ఇచ్చింది వేరు కితూరా యొక్క బిడ్డలకు ఇచ్చింది వేరు తనకు ఉన్నటువంటి విశాలమైనటువంటి లేకపోతే విస్తారమైనటువంటి ప్రాపర్టీని ఆయన ముగ్గురు స్త్రీలకు లేకపోతే ముగ్గురు స్త్రీల యొక్క సంతానానికి బిడ్డలకి లేకపోతే తన ముగ్గురు బిడ్డలకు పంచిన సందర్భాన్ని చూస్తున్నాం మూడో విషయాన్ని మనం ఆలోచిస్తున్నాం ఏ విధంగా తండ్రి చిన్న కుమారుణ్ణి పెద్ద కుమారుణ్ణి కలపాలని ప్రయత్నం చేశాడో అబ్రహాము తన మూడు విధాలైన కుమారుణ్ణి కలపాలని ప్రయత్నం చేసిన తండ్రిగా మనం చూస్తున్నాం ఆ తండ్రిని ఈ తండ్రిని మనం చూస్తున్నప్పుడు మూడవదిగా పరలోకపు తండ్రి విషయం కూడా ఇలాగే మనకు అనిపిస్తుంది పరలోకపు తండ్రి కూడా మొట్టమొదటిగా నిన్ను బలిపీఠం ఎక్కించాలని ఆయన చూస్తున్నాడు నేను ఒక దహించబడినటువంటి ఒక సంపూర్ణమైన యాగంగా చూడాలని ఆశపడుతున్నాడు అంతేకాకుండా నిన్ను బహిర్షమాకి తీసుకొని వెళ్ళాలని ఆశిస్తున్న తండ్రి క్షేమంగా నిన్ను తిరిగి తీసుకొని వెళ్ళాలని ఆశిస్తున్న తండ్రి క్షేమంగా ఇక్కడ నిన్ను నడిపించాలని యాకోపుతో దేవుడు అదే చెప్పినటువంటి మాట నేను నిన్ను మరలా ఈ దేశమునకు రప్పించును అని చెప్పాడు చూడు ఎంత ఖచ్చితంగా ఇరవై సంవత్సరాల క్రితం చెప్పాడో ఆ ఇరవై సంవత్సరాల క్రితం ఏ దేశంలోకి రప్పిస్తానని చెప్పాడో అదే దేశంలో ఒక మూలకు కాదు అదే దేశంలో అదే ప్రదేశంలో అదే మైదానంలో అదే రాయి దగ్గరికి నడిపించాడు దేవుడు ఎంత ఎగ్జాక్ట్గా నడిపించాడు చూడండి ఇరవై సంవత్సరాల తర్వాత ఒక ఊరికి వెళ్ళాం అనుకోండి ఇరవై సంవత్సరాల తర్వాత ఇప్పటి నుంచి ఇరవై సంవత్సరాల తర్వాత నెల్లూరుకు వచ్చాం రెండు వేల ముప్పై తొమ్మిదవ సంవత్సరంలో నెల్లూరుకు వచ్చాం ఇప్పుడు ఇలా ఉన్నట్టుగా ఉండదు నెల్లూరు నెల్లూరు అంతా మారిపోయి ఉంటుంది పట్టణం అంత అభివృద్ధి చెందింది ఎక్కడ ఏంటో మరి అర్థం కాని పరిస్థితి శాంతినగర్ ఎక్కడో లేకపోతే గాంధీనగర్ ఎక్కడో అర్థం కాని పరిస్థితి కూడా ఏర్పడే అవకాశం ఉంది కానీ ఇరవై సంవత్సరాల తర్వాత కూడా దేవుడు రప్పిస్తానని చెప్పిన దేశానికి అదే మైదానానికి అదే మైదానములో అదే రాయి దగ్గరికి దేవుడు నడిపించాడు ఎందుకంటే ఈ రాయి నా మందిరం దేవుని మందిరం అవుతుందని ఇతడు పలికిన మాట స్వర్గంలో వినబడింది స్వర్గం దాన్ని స్మరణ పుస్తకంలో రాసింది దాన్ని అదే గుర్తుపెట్టుకొని దాని ప్రకారం ఇరవై సంవత్సరాల తర్వాత ఆ రాయి దగ్గర నడిపించాడు అక్కడ పలిపీఠం కట్టాడని బలర్పించాడని మనం ఈ విషయాలను మనం చూడవచ్చు 
మూడవ విషయాన్ని మనం ఆలోచిస్తున్నట్టు విషయం బంధంలోకి తీసుకొని ఇచ్చిన తండ్రి తండ్రి తన కుమారులు చాలామంది ఉన్నారు తన కుమారులని మహిమలోకి తెస్తున్నాడు అని హెబ్రి పత్రిక రెండో వచ్చేలా రాయబడింది కుమారులని మహిమలోకి మాత్రమే కాదు బంధంలోకి తెస్తున్నాడు బా బాండ్స్లోకి తీసుకొని వస్తున్నాడు స్ట్రాంగ్ బాండ్స్లోకి స్పిరిచువల్ బాండ్స్లోకి తీసుకొని వస్తున్నాడు కాటి తప్పించినటువంటి తండ్రి యొక్క విషయంలో లేదా తండ్రి యొక్క ఉపమానంలో మనం మూడు విషయాలు ఆలోచించాం నా మాటలు నేను ఇక్కడ ముగిస్తున్నాను బలిపేటం ఎక్కించినట్టు తండ్రి బర్షబాకి తీసుకుని వెళ్ళే తండ్రి బంధములోకి తీసుకొచ్చిన తండ్రి నీ పరలోక తండ్రి కూడా నిన్ను ఒక డీప్ స్పిరిచువల్ బాండ్లోకి ఒకవేళ సహోదరుల మధ్యలో ఐక్యత లేనివాడిగా సమో సహోదరుల మధ్యలో విభజన చేసేవాడిగా డివైడర్గా ఉన్నావేమో ఒక పీస్ మేకర్గా నిన్ను దేవుడు చూడాలని ఆశపడుతున్నాడు అటు అటు అనుభవాలతో ముందుకు సాగడానికి ప్రభు మనకందరికీ సహాయం చేయను గాక ఈ తప్పించిపోయిన తండ్రి అబ్రహాము మాత్రమే కాదు లూకాసు వార్త పదిహేను వచ్చాను వీరిద్దరిని మించి తప్పించిపోయినటువంటి మన పరలోకపు తండ్రి కుమారుల యొక్క ఐక్యత అంటే యోహన్ సువార్త పదిహేడు వచ్చాను అందుకని అన్నాడు నా నామందు విశ్వసించిన వారందరూ ఏకమై ఉండలాగును వారి కోసం నేను ప్రార్థన చేస్తున్నాను మనందరం ఐక్యంగా ఉండాలి అది దేవుని యొక్క కోరిక ఇటు అనుభవాల్లోకి రావడానికి ఈ తండ్రి తప్పించిన విధంగా మన పరలోకపు తండ్రి యొక్క తపనను అర్థం చేసుకోవడానికి ప్రభు మనకు సహాయం చేయను గాక మీ అందరికీ ప్రత్యేకమైన వందనాలు ప్రభు చితమైతే మరొక ఎపిసోడ్లో కలుసుకుందాం ఈ సందేశం చివరిన జరిగేటువంటి ప్రార్థనలో మీరు ఏకీభవించి చివరిన ఏకీభవించామన్నానికి గుర్తుగా ఆమెన చెప్పి మీరు ముందుకు సాగాల్సిందిగా మిమ్మల్ని కోరుతున్నాను దేవుని స్తోత్రం మీ అందరికీ ప్రత్యేకమైన వందనాలు పరిశుద్ధ మహాగణడానికి కొందనాలు స్తోత్రాలు జీవము కలిగిన దేవానికి కొందనాలు రాజులకు రాజువి ప్రభులకు ప్రభు అయ్యా నీ కనలేని కృతజ్ఞత స్థుతులు స్థుతులు స్తోత్రాలు చెల్లించుకుంటున్నాం తండ్రి ఇంతవరకు నీ దీనదాసుల్ని నిలవబెట్టుకొని అయా నువ్వునైనా మాతో మాట్లాడిన ప్రతి మాటకై నీకు వందనాలు స్థులు స్తోత్రాలు అయా మాట్లాడిన ప్రతి మాట మా హృదయంలో అయా ఫలించులాగను కృప చూపించండి దేవా నీకు వందనాలు స్తోత్రాలు అయా అబ్రహాము తన కుమారుణ్ణి ఏ విధంగా బలిపీఠం మీదకి తీసుకువచ్చాడో ప్రభు నాయనా అదేవిధంగా మా బిడ్డలను కూడా నాయనా తండ్రి అయా నాయనా బలిపీఠం మీద నాయన పెట్టేవారింగా ఉండకుండా నా ప్రభ నాయన వాళ్ళని శిక్షణలో నాయన నడిపించేవారింగా ఉండలాగన కృప చూపించండి దేవా నీకు స్తోత్రాలు అంతేకాకుండా నా తండ్రి తప్పిపోయిన కుమారుడు తిరిగి వచ్చినప్పుడు తండ్రి ఎంత ఆనందించాడో అయా ఇదిగో ప్రభ నాయన ఆ విధంగా నా ప్రభ నాయన ఇదిగో నాయన మేము కూడా ప్రభ నాయన నాయన ఇదిగో ప్రభ నా మా బిడ్డల పట్ల తప్పిపోకుండా నాయన నాయన నీ శిక్షణలో నాయన వారిని నాయన పెంచడానికి కావలసిన నాయన కృపద ఇచ్చేయండి దేవానికి కొందనాలు స్తోత్రాలు చెల్లించుకుంటున్నాం అంతేకాకుండా నా ప్రభ నాయన నీవు మా కొరకు నా ప్రభ నాయన అయా నాయన మేమందరం కూడా నాయన నీ సన్నిధిలో ఉండడానికి అయా నాయన మా పట్ల నాయన ఎంతో కృప కలిగి అయా మా కొరకు నాయన పరలోకంలో అయా ఇదిగో తండ్రి దేవా నాయన ప్రార్థిస్తూ ఉన్న దేవా నీకు ఎనలేని కృతజ్ఞత స్థుతులు 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 స్తోత్రాలు చెల్లించుకుంటున్నాం నీ రాకడు కొరకు నాయన మమ్మల్ని సిద్ధపరుస్తున్న విధానానికి స్తోత్రాలు ఎప్పుడు నాయన నాయన మా తండ్రితో మేము కలుసుకుందమా అని అనే హృదయ వాంచను అయా మేము కలిగి ఉండడానికి నువ్వు ఎంతో కృప దయచేస్తున్న విధానానికి ఎనలేని కృతజ్ఞత స్థుతులు స్తోత్రాలు చెల్లించుకుంటూ నీకు మాత్రమే మహిమ ఘనత ప్రభావాలు చెల్లిస్తూ నా ప్రియరక్షకుడు అతి త్వరలో తిరిగి రానయ్యన్న యేసుక్రీస్తు అది పరిశుద్ధమైన నామంలో స్థుతించి ప్రార్థించి అడిగి వేడుకుంటున్నాను తండ్రి ఆమె కార్యక్రమం మీ యొక్క ఆత్మీయ ప్రయోజనానికి ఉపయోగపడుతుందని మీరు ఆశించినట్లయితే ఈ యొక్క కార్యక్రమం ప్రతిరోజు రాత్రి తొమ్మిది గంటల నుండి తొమ్మిది గంటల ముప్పై నిమిషముల వరకు ప్రతిరోజు ఉదయం ఆరు గంటల ముప్పై నిమిషముల నుండి ఏడు గంటల వరకు కార్యక్రమం ప్రసారం అవ్వబోతున్నది కనుక వీక్షించండి ఆత్మీయ మేలు పొందండి అంత మాత్రమే కాదు కానీ ఇతరులు పరిచయం చేసి వారి యొక్క వ్యక్తిగత ఆత్మీయ ఎదుగుదలకు మీరు కార్యకులు కావాల్సిందిగా మనవి చేస్తున్నాం ఇంకనూ మీరు సేవకులతో మాట్లాడాలి వాక్యంలో ఇంకేమైనా సందేహాలు ఉన్నాయి అని మీరు అనుకున్నట్లయితే కింద స్క్రోల్ అవుతున్న నెంబర్స్ని మీరు కాంటాక్ట్ చేయండి ఈ యొక్క సమయంలో మీకు ప్రార్థన అవసరతులు ఉన్నట్లయితే మీరు కింద స్కూల్ అవుతున్న నెంబర్స్కి తెలియజేసినట్లయితే మా యొక్క సంఘంలో మా స్థానిక సంఘంలో మీ కొరకు ప్రార్థిస్తాం కనుక వీటిని మీరు గమనించవలసిందిగా మనవి దేవుడు మిమ్మల్ని దీవించడం కాక మే గాడ్ బ్లెస్ యూ ఆల్